bagong customer. Hindi naman. Ako ngayon ay ang ambassadress ng Grace Mart. Yung franchise ng mga rice. Nagiging ano na po ba kayo? Choose na ba natin sa mga endorsement? Oo. At saka isa sa lahat, naniniwala ako dun sa mga ini-endorse pa ng mga produkto, sa mga kagaya nito, franchisee. Nakakatawa kasi yung produkto nilang bigas is galing talaga dito sa Philippines para matulungan yung mga magsasaka natin. Sa Nueva Ecija, hindi siya important, talagang local brand. Most of your endorsement na po parang more on food, more on yung mga family, family, family. dito ay si Miss Ai Ai po. Siya po yung napili namin dahil alam namin na siya po ang bagay. Dahil unang-una nanay po siya. Okay? Number one, negosyo din niya is restaurant, so kanin din. So, wala, marami pong artista na nilatag po sa amin na gusto rin mag-endorse o i-endorse po ang Rainsmart. Pero si Miss Ai Ai po talaga yung napili namin. Wala po yung hesitation. Opo. So, sana po gumanda yung benta namin dahil ay, first, ay, first na, ay, tama yan. Kapopost lang po sa Instagram, wala pa isang minuto may tumawag na po sa numero po. Wow. Ah, At dahil po dyan, kailangan kong rumakit. Kung <laughs> <laughs> minamarket niyo po ngayon yung franchise. It's franchise. franchise, franchise, yeah. franchise. Unang-una po, hindi po nakakatapos pasukin ang negosyong to. Dahil unang-una po, ito ay basic commodity. And I think ito ang first uh, franchise ng rice. Ah, okay. Sila ang pioneer. Feeling ko. Meron pong nauna, pero... First endorser din po na artista si Miss Isa Grace. Yes, ako. Okay, smart. Ano feeling niya? Kaya po yung unang-unang choice, tapos kayo yung first endorser. Eh, wala. Nakakatawa. And it's such a blessing. Kasi bukod nga sa... Siyempre, magtutulungan kami na palakihin lalo itong brain smart. Nakakatawa kasi matutulungan din natin yung mga magsasaka natin. Kasi this is a local product yung mga produkto ng Great Smart is local. You personally po, you franchised for the Great Smart. Ay, oo. Oh, oh. uh, Magpa-franchise ako mm -hmm. ng Great Smart. Kasi maganda siyang negosyo eh. Kasi bigas siya eh. Tsaka ang ganda ng packaging. Maganda, hindi yung pag, ba, pagbaksak ng bigas, natutuwaan, ganun lang. Ma-easy. Ma parang parang madali siyang gawin. Hindi siya miss. Uh, kay Green Smart po, kompleto po tayo ng klaseng green, mula low end to high end. Kasi kung ang magpa-franchise po, ang location niya is hindi yung mga tipong ang market ay mayayaman. Meron po tayo Meron. mabigas para sa kanila. Bakit po tayo magtitinda ng black rice kung nasa squatters area po tayo? Hindi nila kayang bilhin yung ganung amount. So, ibibase po natin yung location nila. Yun po yung ibibenta nilang bigas, depending on their location. Saan po mga probisya ang ating pong bigas ay galing sa San Manuel, Isabela at Nueva Ecija. Yung ating mga organic sa Bicol po. Alam mo, nakakatuwa isa pa yun kasi, di ba, alam nyo na organic Agad. din ako. Marami silang organic rice. Kompleto yes. po kami. From brown, red, red and black. Kaya po, ma'am, uh, kasi siyempre yung diet niya rin po, di ba, kung bakit namin tingin. Ayaw mo, it's not ano? a diet eh. It's a lifestyle. lifestyle. Hindi na siya diet. Ano pong rice ang ginagamit niya? Ako, ano minsan rice? kinawa, minsan brown. Ngayon, since may red na, nagre-red na rin ako. Eh, nakakatuwa kasi organic siya. Hmm. Ano, 
Ano po yung mga requirements for a franchise? Simple lang po ang requirements. Number one, dapat po 100% matututukan nyo po yung negosyo. Kung hindi po kayang tutukan na negosyo, wag po muna mag-franchise. Kasi ayaw namin malugi yung franchise namin. Yeah. And totoo yun. In any business. Dito po pagka nag-orient ako, sinasabi ko kagad yung katotohanan. Na kung hindi kayang i-manage, wag muna mag-franchise. Uh, mag Number one, Uh, time to manage. Number two, capital. How much is capitalization? Ang package po namin pinakamababa is 298,000. Pero syempre, yun po yung gamit, konting bigas. So syempre, kailangan mo po rin ng buffer stock. In case na may umorder sa'yo ng maramihan, wala kang bubunutin. So kailangan at least, pwede na po yung mga 600 to 700,000. Um, so yung, sorry. So, yung, yung sa location po, dapat po ba may ang location sila? Po, ang location po, um, mas maganda po yung busy food traffic yung nadadaanan ng tao. Kahit hindi mismo yung palengke. Okay? Yung tipong isang kanto mula sa palengke na pila ng tricycle or jeep. Kasi yan yung mga huling binibili dahil mabigat yan. Okay? Yun May po. save po kayo pagdating sa ano? Or magsasuggest po ba kayo ng place? Sila po magsasuggest ng place kasi sila po yung magmamanage ng store. Eh kung magsuggest ako ng alabang nakatira siya sa Manila. So kung saan po sila makabibigay sa amin ng place, check lang po natin yun. Susunod lang sa store specification po. Ano po kalaki dapat yung space? At least 15 or... square meter po yung laki. 3 meters wide opening. Kasi yung dispenser po natin, kung liliit pa yung place, hindi na po kakasya. Kasi naka-dispenser naka po tayo. Oh, alam ko na so very hygienic po siya dahil nakasalamin. Hindi po nakahawakan ng tao. Ah, amuyin, kakagatin. No. Malinis po siya. Kasama po ba yun sa yung pag-train ng manpower? Kasama po yun. Meron po kaming training. Kasama po yun sa package. Sa umaga po, product training. Sa hapon, ako naman po ang titira. Marketing and management. Paano makakuha ng client? So, paano nyo po naman manage yung, sabi, sabi nyo, dapat focus, di ba, sa business, in spite of your, your busy schedule being an access? Ay, kailangan talaga. Hmm. Kailangan bibigyan mo siya ng time. Time management lang naman yan eh. Kunyari, may taping ako ng ganito, ganito, ganito. Imposible naman na sa isang ligo, wala kang pahingin. Kailangan magpapahinga ka ng isang araw. So, yung isang araw na yun, ilalaan mo yun. Kunyari, meron ako sa SM, kung ako sa SM, meron ako dito sa may ABS, ganito, pumunta ako sa ganito. Yung buong araw na yan na, na wala akong work as sa showbiz, lahat yon lakad sa dahil ko lahat. Hmm. Para man na... Uh, para nakita. lahat makikita mo, mabibisita mo, anong problema. Eh, eh talagang tututukan mo. Yun yung natutunan ko sa negosyo. Hmm. 